皆さんこんにちはミッピーです私は今スイスのチューリーヒ国際空港に来ております今もチェックインカウンターの目の前にいます今からチェックイン早速していきたいと思いますでは行ってみましょう私はワンワールドの世界一周航空券で旅行中でございまして4泊5日のスイス旅行を楽しんでおりました今日はスイスからイギリスへ向かいます今回の動画はスイスチューリーヒからイギリスロンドンヒールスロー空港へのビジネスクラス搭乗機になりますぜひ楽しみにご覧ください私もあのブリティッシュエアウェイズのビジネスクラスもちろん初めてなので楽しみですでは行きましょうチェックインカウンターは一人しかいないですね。ブリティッシュアウェイズ。私の荷物はここからロンドンまで出発します。受け取れるでしょうか。登場券いただきました。ちゃんとグループワンってなってますね。オンラインチェックインがなぜかできなくて、座席指定が24時間前になってもできなかったんですよ。でも、あのウィンドウシートプリーツって言ったら用意してくれたみたいです。今10時ぐらいでボーディングタイムが12時10分なので、まだね。時間があるので、今からラウンジに向かおうと思います。では、早速行ってみましょう。ブリティッシュエアウェイズの印象はなんか結構良さげですねちゃんと親切にラウンジの場所も説明してくれましたこっちでいいのかなビジネス優先レーンがある出ましょうビジネス優先レーンがあったのでサクッと通れましたスイスはいいですねこういうのがあるんだ保安検査もエコノミーとビジネスで分かれてますなのでそんなに並ばなくて良さそう敷きましょう無事にスムーズに出国できましたはいではラウンジの方に向かいましょう画面税店の雰囲気いいですよねなんか通ってるだけで楽しいですリンチの種類が本当に多いスイスは、まあ、一番有名なのがリンツですもんね本当にチョコだらけだあこっち私が行ったマッターホルンの何て読むんだろうこれちっちゃいの売ってないのかな2個買うと 30% パーフとかありますね日本で買うよりも安いんだろうなチューリーヒー空港は本当に広くて迷路みたいですねそう思うと羽田空港とか成田空港って分かりやすいですね旅行者に親切な気がしますラスパイアラウンジに到着しましたこっちでいいのかなこれで行こうかこれかなロンドンに来れますよね。はい、これあのこれロンドンは E の五十八なんですよ。あ、そうなんですね。でねえっ、ー、と五十八で E の五十二から五十三のところに明日やら。今行ったんですけど E の方のラウンジのが広くていいよって言われて日本語喋れる方だったんですけどそっちを案内されたので行こうと思いますちょっと行ってみましょうどこだろうこういう電車に乗るみたいですね1分ぐらいで行ってたかな私の乗るロンドン行きがちょうどゲート E でしたねなのでちょうど良かったです船に向かいましょうやっと分かりましたこれで上に行くんだあすごいユナイテッドとかスイス航空が
ユナイテッドですねこっちはスイスコークブリティッシュウェーズはまだ来てないかな後で見てみましょうやっと到着したねあで到着しましたあでもまあまあ人いますね。思ってたよりもカレーカレークリームスープとなんだろうスクランブルエッグって書いてあるもうおまんこちらはクロワッサンとかですねあすごいペットボトルそのまま置いてあるでパンサンドイッチですねあとヨーグルトもあるチョコが置いてある紅茶とでこちらにお酒が置いてありますねワインとかでこちらにサラダがあるのがありがたい後で食べようでは早速席を見つけましょうもうお腹がペコペコなのでいただきたいと思いますそれでは乾杯まずはサラダからいただきましょうやっぱ海外旅行してると野菜不足になってしまうのでこういうランチとかで野菜が取れるのはすごく嬉しいです、うん、美味しいカレースープ飲んでみますすごいエスニックの香りがします無印のシーフードカレーの味みたいなクリーミーシーフードカレー分かりますかねこのラウンジはそんなに大きくないですこじんまりしてますでも人はそこそこいますね飛行機が見えます<笑>何っぽいだなんかエミレーツとか泊まってるかもしれないですなんかなんだ生ハムが入ってます私の登場するフライト12時50分だったんですけど1時5分に変更になってますね<笑>あれ合ってるかな E の58っていうゲートです出れる外に出れましたあスイス航空がずらっと並んでますねあとエアカナダかなあれはタイ航空も来てますすごい見晴らしがいい広い空港ですね外はね寒いんですよ多分マイナス3度ぐらいありますね寒いということでもうちょっとラウンジで待っておきましょうここのラウンジを仕切ってるウェイ,ウェイターさんがいるんですけどめちゃめちゃバッシングが早いです食べ終わったお皿を見つけるとすぐにバッシングしてくれてもう仕事に徹底してますねま私の乗るブリティッシュエイズがもう到着しています10分遅れで出発するみたいなんですけど、はい、今機長さんたちが乗り込みましたね、はいなんと隣のスイスエアラインは東京成田に向かうみたいですこう隣同士でブリティッシュエアウェイズ私の乗り飛行機はロンドンに行くんですけれどもスイスエアラインで東京に向かうという,こういろんな飛行機があって面白いですね空港は前のフライトの CA さんたちが今出てきたのではい間もなく登場になります楽しみですか、ね、ラウンジで食べ過ぎてもお腹いっぱいで<笑>避難食が食べられるかなっていう感じなんですけれどもちゃんと食べます<笑>お話し,し忘れてたんですけれども
インターラーケンで泊まったホテル M ギャラリーっていうホテルなんですけれども実は私これ予約ミスしてて2月25日宿泊だったんですけれども私が予約したのが3月25日だったんですよそれ日本にいる時にも気がついてこれはまずいって思ってそのホテルに直接連絡して日付変更してもらったんですね3月25日から2月25日に日付変更していただいたんですけれどもこう世界一周旅行ってもう多分皆さん日本に全部のホテルを予約すると思うんですねなので私の場合だったら35泊分ぐらい全部でホテル予約したのかななのでもう大量に一気に予約しすぎてもう何が何かとか日付とかも結構わかんなくなっちゃうんですよなのでこう要注意ですね十分注意深く全集中してホテル予約した方がいいと思いました私はそれ以外は多分ミスしてないと思うのでこれからのホテルも多分ちゃんと予約できてると思うんですけれども今日はロンドンにあの宿泊するわけですけれどもロンドンには3泊します3泊4日のロンドンイギリス滞在期になります現地でもいろいろ観光していこうと思うのでて、いろいろねお見せできたらと思いますのでぜひ動画楽しみにご覧いただけたら嬉しいですということでもう少し登場まで待ちたいと思います登場が始まったみたいですねの飛行機はこれです、はい、結構遅れましたね搭乗時間が12時10分だったんですけどもう12時35分ぐらいなので早速乗り込みましょうではイギリスロンドンに行ってきまーすこっちか行ってきまーすこういうエコノミー座席ですね。三<笑>三の座席になります。こんな感じ。小さい飛行機。もう後ろが見えます。うん。あそこのカーテンでビジネスクロスとエコノミーが分かれてるみたいですねで私の座席はこちらです5の F という窓側の入り口でこちらのウエットティッシュをあの配られました窓からの景色隣は成田行きのスイスエアラインですねで今回乗る飛行機がエアバスの320で33で通路が一つの飛行機です小型機ですねヨーロッパ内の,あの移動なので1時間55分ぐらいのフライトになりますあっという間に着けそう隣は来るのかなどうなんだろうでもあの真ん中開けてビジネスクラスはあのセッティングしてるみたいです。登場までもうしばらく待ちたいと思います。前にモニターもないですね。wi-fi はどうなんだろう？あるのかな ？wi-fi 書いてあるけどで充電はここでできます。皆さん乗り込んだみたいですね。間もなく離陸です。スイスエアラインが出発するみたいですね。
人で座ると思うんですけどそこまで混んでないみたいですね今日は世界一周旅行で今回4つ目の航空会社になります最初が JAL キャセーフィンエアでブリティッシュエアエ4つ目です今回の世界一周は何個乗れるでしょうか動き出しました
さピースロゴはこんな感じです今は1時45分ですね出発遅れたんですけど到着は帝国通りでした私のスーツケースは届いているでしょうか今からピックアップに向かいますヒースロー空港ですヒースロー空港からロンドン市内は空港シャトルバスで向かおうと思います空港シャトルバスでビクトリアステーションまでとりあえず向かいます曇ってますねロンドンはイギリスって常に曇ってるって言われてますよねその通りの天気です駅のインフォメーションでコーチステーションまでのバスのチケットを買いましたなので今から空港シャトルバスに乗り込みたいと思いますオイスターカードね、買う時間なかったんですよビクトリアステーションで買えるって言われたんですけどバスの出発の時間があるのでじゃあバスに乗りたいと思います。できてますねなので次回海外に行く時はもうちょっと少なめの SIM カードを購入した方がいいかなと思いました街並みがもうすごいロンドンらしいですねロンドン自然史博物館みたいですここがバッキンガム宮殿ですねに乗り込みましたウーバーでね呼んで3分ぐらいで来ましたここからホテルまでは30分ぐらいで15ポンドぐらいでしたねなんか今ポンドがすごい高くてさっき170円ってなってたんですよもうびっくりです夕方はねロンドンの街道が混んでるみたいですね着いてたら多分ここから20分ぐらいで行けるんだと思いますバイバスが今通ったロンドンらしいロンドンアイが見えます
シーの中からロンドンの街並み見てたんですけどヨーロッパの中ではまた全然違いますね歴史があります建物に通り過ぎちゃいましたここだここがメルキュールここでしたじゃあ早速入りましょうオーマルコーのお部屋ですエレベーターからめっちゃ近かったはい行きましたこういうお部屋です本当にシングルベッドが一つ置いてあるだけのお部屋ですねはいこっちに何かあるあトイレかトイレバスタブはないですねシャワールームこういう感じのシャワールームです備え付けのシャンプーとボディウォッシュがあってリンスはないですねアメニティは何もなしですタオルはあるね外からの眺めは下の通りだドライヤーがここに入ってるんだっていうお部屋ですねあここに冷蔵庫があケトルがあるコーヒーとかあるんだここに一泊します無事にロンドンに到着してえホテルにチェックインできましたとりあえず今日ここに一泊するんですけれどもロンドンメルキュールブルームズベリーホテルというアコーグループのメルキュールのホテルですこの隣が大英博物館がにすごく近くて観光に便利なホテルを選びましたスイスからロンドンまで飛行機でブリティッシュエイズのビジネスクラスでやってきました今日はねゆっくりホテルで休みたいと思います一旦ここで動画を終わりにしますブリティッシュエイズのビジネスクラスとてもね短いフライトだったんですけれども快適に移動することができました次回の動画はロンドン3泊4日の滞在期の動画になりますそちらもぜひ楽しみに見ていただければ嬉しいです最後までご覧いただきありがとうございましたチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もお願いしますそしてグッドボタンや高評価もお待ちしてますまた次回の動画でお会いしましょうまたねー明日からのロンドン滞在楽しみです